हॅलो आजच्या सिरीजमध्ये आपण भारताची नदी प्रणाली ॲक्च्युली बघणार आहोत खरं सांगायचं तर एम पी एस सीच्या दृष्टिकोनातून आणि बाकीच्या एक्झामिनेशनच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा नदी प्रणाली हा इम्पॉर्टंट टॉपिक असतो त्याच्यावरती दरवर्षी भूगोल म्हटलं आणि नदी प्रणाली वरती प्रश्न पडणार नाहीत असं कधीच होत नाही तर ते पडणारच पण भारताची नदी प्रणाली इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये विस्तृत आहे आपण भारताला नद्यांचा देश म्हणून पण म्हणतो त्याच्यामुळे नद्यांबरोबरच नद्या प्रणाली ह्या एका लेक्चरमध्ये संपतील असं कधीच होणार नाही त्याच्यामुळे नदी प्रणाली ह्या विषयाचा किंवा ह्या टॉपिकचा भूगोल आणि त्याच्यावरती विचारले जाणारे प्रश्न यांचा जो वेटेज जर आपण बघितलं तर आपल्याला ह्या नदी प्रणालीचा फार बारकाईने अभ्यास करावा लागेल त्या बारकाईच्या अभ्यासाच्या जेवढे काही मी व्हिडिओज बनेन त्यातला हा पहिला व्हिडिओ तुम्हाला सगळ्यात इम्पॉर्टंट ठरेल कारण तो जर तुम्हाला नी, नीट समजला तर तुम्हाला सेल्फ स्टडी करताना आणि माझे पुढचे या नदी प्रणालीच्या संदर्भातले व्हिडिओज बघताना तुम्हाला जास्त फायदा होईल आणि एक्झामिनेशनमध्ये सगळ्यात जास्तीत जास्त पॉईंट या व्हिडिओ सिरीजमधून कवर होतील त्याच्यामुळे हा जो पहिला व्हिडिओ आहे ह्याच्यामध्ये आपण थोडीफार व्यवस्थित ओळख करून घेणार आहोत आणि नदी प्रणालीचा अभ्यास कसा करायचा ते पण बघून घेऊया खरं सांगायचं तर भारताची जर तुम्ही भौगोलिक रचना बघितली आणि त्याच्यानुसार नदी प्रणालीचा अभ्यास केला तर ऍटोमॅटिक तुम्हाला ह्याच्यावरती प्रश्न सोडवता येतील तुम्ही भारताचा नकाशा जर तुम्ही डोळ्यांसमोर आणलात जर तुमच्याकडे पुस्तक असेल मॅप असेल तर घेऊन बसा तर दोन भागामध्ये भारत मुख्यतः डिवाइड होतोय जेव्हा आपण नदी प्रणालीचा अभ्यास करतोय तो म्हणजे एक हिमालयीन नदी प्रणाली जे हिमालयातून किंवा तिबेट मधून उभं पावत आहेत म्हणजे हिमालयाच्या त्या संबंधित आहेत आणि दुसरं म्हणजे जो जुना द्वीपकल्प द्वीपकल्पीय भारत त्या द्वीपकल्पीय भारतातल्या नद्या ऑब्विसली त्यांची रचनाच वेगळी आहे त्यांचा दोघांचा जलमण्याचा काळ वेगळा आहे त्याच्यामुळे ऑटोमॅटिकली त्या भागामध्ये तयार झालेल्या नद्या त्या नद्यांची वैशिष्ट्य त्या नद्यांचे वाहण्याचे प्रकार त्या वाहत असताना ते तयार करणारे भूरूपांची रचना या सगळ्या गोष्टी या वेगवेगळ्या आहेत त्याच्यामुळे हे दोन विभाग सगळ्यात जास्त आपल्याला तुलनात्मक रित्या दिसतात आणि त्या तुलनात्मकच अभ्यास करावा लागतात म्हणजे ज्या वेळेला आपण हिमालयन सिस्टीमचा वेगळा अभ्यास करू त्यावेळेला आपल्याला हिमालयन रिव्हर सिस्टम चा कम्पॅरेटिव्ह स्टडी म्हणजे तुलनात्मक अभ्यास हा द्वीपकल्पीय नद्यांशी करावा लागतो उदाहरणार्थ सगळ्यात जास्त गाळ हा हिमालयीन नद्या वाहून येतात द्वीपकल्पीय नद्यांपेक्षा मग काय कारण आहे त्यामागे तर ऑब्विसली ती तुलना याला म्हणतात तुलनात्मक अभ्यास हिमालयीन नद्या या मोठ्या प्रमाणामध्ये जेव्हा वाहतात म्हणजे सुंदरवन सारखा एरिया तयार करत आहेत बरोबर आहे गाळ निर्माण करत आहेत तर का तर हिमालयाची रचना त्यातून येणारे जे प्रवाह आहेत ते त्याप्रमाणे कारण हिमालय हा स्तरीत खडका असून बनलेला आहे मग ते वेगळ्या पद्धतीने लँडफॉर्म तयार करत आहेत ठीक आहे आणि द्वीपकल्पामधल्या हिमालय नद्यांचा वापर बारमाही व्यापारासाठी होऊ शकतो म्हणजे आपण ज्याला इन इनलँड वॉटरवेज असं म्हणतो ते तिथे चांगले डेव्हलप होऊ शकतात राजा दन द्वीपकल्पामध्ये कारण तिथे चोवीस तास वाहणार पाणी ग्रीन रिव्होल्युशन तिकडे जास्त घडली द्वीपकल्पापेक्षा का कारण तेच कारण हिमालय नद्या ज्या बारमाही वाहत आहेत त्याच्यामुळे ठीक आहे त्याच्यामुळे हा झाला तुलनात्मक अभ्यास तो त्या पद्धतीने आपल्याला करावा लागेल साधारणपणे त्याच्यानंतर अजून एक त्याचा डिवाइड करावं लागतं म्हणजे जर आपण असं घेतलं की हिमालयीन नद्या घेतल्या तर हिमालयीन नद्या ह्या दोन पद्धतीने वाहतात तुम्हाला भारताचा वॉटर डिवायडर माहिती असेल तर तो हिमालय त्याच्यानंतर विंध्य राईट आणि मग पश्चिम घाट आणि मग त्यातून दोन पद्धतीने नद्या त्या वॉटर डिवायडरमुळे तयार होतात त्या म्हणजे एक तुमच्या पूर्वेकडे वाहतात आणि एक पश्चिमेकडे वाहतात लक्षात ठेवा भारताच्या पूर्ण नदी प्रणालीमध्ये पूर्वेकडे वाहणाऱ्या नद्या आणि त्यांची नदी प्रणाली त्यांचा व्हॉल्युम आणि त्यांच्यापासून तयार होणारे जे काही भू प्रदेश आहेत किंवा भौगोलिक रचना आहेत भूरूप रचना आहेत या पश्चिमेकडे वाहणाऱ्या नद्यांपेक्षा जास्त आहेत ठीक आहे त्याची कारणं एवढीच आहेत की त्यांचा वाहण्याची जो प्रवाह आहे त्याची जी लांबी आहे ही पश्चिम वाहिनी नद्यांपेक्षा सगळ्यात जास्त आहे ठीक आहे त्याच्यामुळे दुसरं कसं आहे की जर तुम्ही पूर्ववाहिनी नद्यांकडे बघितलं तर पूर्ववाहिनी नद्यांमध्ये हिमालयीन नदीमध्ये एक ज्याला आपण म्हणूया 
कि ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली आणि गंगा नदी प्रणाली ह्या पूर्व ही नद्या ज्या की उत्तर भारताच्या सगळ्यात महत्वाच्या नदी प्रणालीमध्ये मानल्या जातात गंगा नदी प्रणाली तर भारताच्या सांस्कृतिक आर्थिक सुद्धा भागाचा किंवा त्या रचनेचा सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट आहे त्यामुळे गंगा नदी प्रणाली आणि भारत हा वेगळा होऊ शकत नाही ठीक आहे त्याच्यामुळे ह्या त्याचप्रमाणे ब्रह्मपुत्रा नदी प्रणाली प्रत्येक संस्कृतीमध्ये तसंच भारताच्या संस्कृतीमध्ये सुद्धा ह्या नदी प्रणाली फक्त भौगोलिक दृष्ट्या नाहीत तर सांस्कृतिक दृष्ट्या आणि आर्थिक दृष्ट्या सुद्धा तेवढ्याच महत्वाच्या आहेत त्याच्यामुळेच आपल्याला ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली गंगा नदी प्रणाली आणि पश्चिमेकडे वाहणारी हिमालयीन नदी जी पश्चिमेकडे वाहते जी स्वतःची एक अशी स्वतःची एक अशी महत्वाची नदी प्रणाली आहे जिच्या ट्रिब्युटरी सुद्धा या एक महत्वाचा रोल प्ले करतात आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोनातून सुद्धा राजकीय दृष्टिकोनातून सुद्धा म्हणून सिंधू नदी प्रणाली ठीक आहे आपल्याला त्याचा अभ्यास करताना काही महत्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात लागतील म्हणजे जर तुम्ही बघितलं तर मी इथे काही काही पॉइंट लिहून ठेवलेले आहेत ते म्हणजे काय की आपला नदी प्रणालीचा अभ्यास चालू होतो त्याच्या उगमापासून की एक्झॅक्टली तो उगम होतो कुठून तो आपल्याला शोधून काढायचा आहे ठीक आहे तो आपल्याला मॅप मध्ये पॉइंट आउट करायचा आहे त्याच्या त्या उगमाच्या ठिकाणी हे झालं पहिलं दुसरं काय करायचं एकदा की तो पॉइंट आपल्याला लक्षात आला की मग नक्की तिथे कुठलं धार्मिक स्थळ आहे का तिथे कुठलं पर्यटन स्थळ आहे का ते बघून घ्यावं लागतं त्याच्यानंतर तो जो विभाग आहे तो नक्की कुठलं कोणाच्या ह्याच्या येतो समजा तो भारतामध्ये असेल तर तो कुठच्या राज्यात आहे समजा तो भारताच्या बाहेर असेल तर कुठल्या देशात आहे तो कुठल्या प्रदेशामध्ये आहे कारण हे विचारतातच विचारतात त्याच्यानंतर ती नदी जेव्हा व्हायला सुरुवात होती उगमापासून म्हणजे उगम ते प्रवाह याच्या मध्ये सुद्धा त्याच्यावरती सुद्धा प्रश्न येतात का कारण जेव्हा नदी व्हायला सुरुवात करते त्या क्षणापासून ती लँडफॉर्म्स तयार करायला सुरुवात करते आणि फंडामेंटल्स ऑफ जॉग्रॉफी मध्ये सुद्धा आपल्याला शिकवलेलं आहे की नदी वाहत असताना तिच्या उगमापासून ते ती ती जेव्हा समुद्राला मिळते तिथपर्यंत ती कशा कशा पद्धतीने लँडफॉर्म्स क्रिएट करत जाते ठीक आहे त्याच्यामुळे आपल्याला उगम ते प्रवाहामध्ये समजा आपण ब्रह्मपुत्रा नदीचा अभ्यास करतोय तर आणि गंगा नदीच्या उगमापासून अभ्यास करतोय तर दोन्ही ठिकाणी नद्यांचा प्रवाह चालू झाल्यापासून जे भौगोलिक रचना ह्या वेगवेगळ्या आहेत भू रूप त्यांनी वेगळी तयार केलीत का कारण ते वाहताना ते कुठच्या दिशेने आणि कुठच्या भौगोलिक रचनेतून वाहत आहेत हे सुद्धा तितकंच मॅटर करतं म्हणून सुद्धा त्याच्यानंतर त्याचा जेव्हा प्रवाह व्हायला सुरुवात होतो तो प्रवाह वाहत तो वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये येतो म्हणजे तुम्ही गंगा नदी जरी बघितली तरी ती हळूहळू वाहत येते त्याच्यानंतर ती डोंगर म्हणजे जेव्हा ती हिमालय नदी क्रॉस करते हिमालया क्रॉस करते आणि जेव्हा ती प्लेनला येते त्यावेळेला तिथे ती मैदान तयार करायला सुरुवात करते ती मैदान तयार करताना सुद्धा तराई भांगर भागर या अशा वेगळ्या पद्धतीच्या एक लँडफॉर्म तयार होतात आणि नंतर ती जेव्हा लास्टला डिस्चार्ज करते तिथे सुद्धा गाळाची जमीन म्हणजे सुंदरबन सारखा डेल्टा तयार करते ठीक आहे त्याच्यामुळे हे प्रवाहाचा मधली जी लँडफॉर्म्स आहेत ती पण महत्वाची आहेत त्याच्यानंतर त्या प्रवाहाच्या दरम्यान सुद्धा आपल्याला धार्मिक स्थळ म्हणजे ज्या ज्या ठिकाणी साधारणपणे जिथे जिथे नद्यांचा उगम होतो मग त्या ट्रिब्युटरीज असल्यात तरी सुद्धा आणि जिथे जिथे नद्यांचा संगम होतो त्या त्या ठिकाणी भारतामध्ये तरी धार्मिक स्थळ उभी केलेली दिसतात त्याच्यामुळे महत्वाची जशी अलाहाबाद आहे ठीक आहे तर महत्वाच्या नद्या किंवा मुख्य नदी प्रणालीच्या महत्वाच्या नद्या जिथे येऊन एकत्र मिळतात तिथे काही धार्मिक स्थळ किंवा पर्यटन स्थळ आहेत का ते नक्की नकाशावरती बघून घ्या कारण हे प्रत्येक वेळेला जोड्या लावायला किंवा आपल्याला म्हणजे त्या पद्धतीने ते विचारत असतात त्याच्यानंतर सागरी विला म्हणजे जिथे समुद्राला जाऊन मिळते तिथे एक्झॅक्टली काय लँडफॉर्म तयार केला जातो हे सुद्धा महत्वाचं आहे कारण का साधारण तुम्ही जर बघितलं तर ब्रॉडली मी जर तुम्हाला सांगायचं गेलं तर पश्चिम वाहिनी नद्या या पश्चिमेकडे खाड्या तयार करतात द्वीपकल्पातल्या तरी ठीक आहे आणि पूर्व वाहिनी नद्या ज्या आहेत भारतात त्या ह्या मोस्ट ऑफ डेल्टा तयार करतात आता त्याच्यामागची कारण ही वेगवेगळी आहेत मागची जो मी व्हिडिओ इंडियन जॉग्राफीचा जो टाकला आपण प्राकृतिक भूगोलाचा त्यावेळेला मी त्या गोष्टी थोड्या प्रमाणामध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की एक्झॅक्टली तिकडे डेल्टा का आणि इकडे पश्चिमेकडे खाड्या का ठीक आहे आता तो सागरी मिलाप होतो त्या ठिकाणी मग त्याचे आर्थिक फायदे काय आहेत तिथे कुठली बंदरं आहेत का 
ठीक आहे त्याच्यानंतर ह्या प्रवाहाच्या दरम्यान तिथे इनलँड वॉटरवेज कुठला आहे त्याचा वापर कुठल्या व्यापारासाठी होतो म्हणजे कुठल्या पद्धतीचा व्यापार त्या इनलँड वॉटरवेज मुळे होतो ठीक आहे त्याच्या संदर्भामध्ये मग ह्याचा पुढचा टप्पा जेव्हा आपण ह्या चार सगळ्या गोष्टी बघतो ठीक आहे त्याच्यानंतर बघायचं असतं की मग आता भारत सरकारचा इनिशिएटिव्ह काय आहे जो आर्थिक मागच्या वर्षामध्ये असेल किंवा जुने काही कार्यक्रम असेल जसे इनलँड वॉटरवे डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आहे आपला बरोबर आहे त्याच्यानंतर पोर्ट डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आहे आपला मग हे जे आहेत आपल्या ऑथॉरिटीज वगैरे तर साधारणपणे नंतर त्या पण बघून घ्यायच्या की सरकारच्या स्कीम्स काही आहेत का याच्या संदर्भामध्ये ज्या नद्यांची आर्थिक दृष्टिकोनातून रिलेटेड असतील किंवा पर्यावरण पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून रिलेटेड असेल जसं की गंगा शुद्धीकरण योजना नमामी गंगे प्रोग्राम वगैरे अशा पद्धतीने ठीक आहे त्यामुळे नदी जेव्हा आपण घेतो तेव्हा हे पॉइंट त्याच्याच बरोबर ती सरकारी उपक्रम त्यातले महत्वाचे काही मुद्दे असतील तर म्हणजे समजा ब्रह्मपुत्रा नदी आहे तर ब्रह्मपुत्रा नदीमध्ये बेट आहे तर तो एक महत्वाचा फॅक्ट झाला की प्रत्येक नदीमध्ये असे काही बेट सापडत नाहीत महत्वाची ठीक आहे तर अशा काही इंटरेस्टिंग काही फॅक्ट असतात जशी लुरी नदी आहे तर लुरी नदी काय होते ती विलुप्त होते कशामध्ये होते तर ती समुद्रात नाही जात तर ती वाळवंटामध्येच विलुप्त होते नंतर मग ती म्हणजे त्याच्यानंतर ती खालून जात असणार ठीक आहे पण हे अशा काही फॅक्ट आहेत ते माहिती हव्या त्याच्यानंतर तुलनात्मक अभ्यास सांगितल्याप्रमाणे दोन्ही नदी प्रणालींचा त्याच्यानंतर त्या पश्चिम वाहिनी आणि पूर्व वाहिनी नद्यांचा हा झाला पाहिजे पर्यावरण दृष्टिकोनातून पण सध्या लक्षात ठेवा काही उपक्रम मी तुम्हाला सांगतो तसं नदी जोड प्रकल्प आहे महत्वाचा आहे करून घ्या नक्की कुठल्या नद्या जोडल्या गेल्या कुठल्या नद्या कशा जोडल्या गेल्या तो नदी जोड प्रकल्प कसा आहे हे थोडस बघून घ्या त्याच्यानंतर साधारणपणे जसा नमामी गंगे प्रोग्राम आहे तसं काही दुसरे प्रोग्राम नद्यांच्या सुधारण्याच्या संदर्भात आहेत का ते सुद्धा बघा आपण जेव्हा द्वीपकल्पाकडे येतो तेव्हा द्वीपकल्पामध्ये सुद्धा या दोन भागांमध्ये अभ्यास होतो की पश्चिम वाहिनी नदी आणि पूर्व वाहिनी नदी पश्चिम वाहिनी वाहिनी नदीमध्ये साधारणपणे नर्मदा तापी या दोन महत्वाच्या नदी प्रणाली आहेत ठीक आहे कारण इतर ज्या नद्या लिहिल्या ह्या इतर ज्या नद्या आहेत या साधारणपणे किनारपट्टीच्या साईडच्या आहेत कारण नर्मदा आणि तापी ह्या दोन्ही पूर्वेकडे विंध्यकडे उगम पावतात आणि मग त्या वाहत येऊन मग त्या अरबी समुद्राकडे मिळतात पण बाकी ज्या नद्या आहेत साधारणपणे पश्चिम वाहिनी या पश्चिम घाटामध्ये उगम पावतायत आणि मग अरबी समुद्राला येऊन मिळतात तो जो मधला त्यांचा जो पट्टा आहे तो वाहताना सुद्धा कमी आहे त्यामुळे त्याची लांबी आणि रुंदी या दोन्ही मानाने त्या नद्या छोट्या आहेत त्याच्यामुळे त्यांची नावं सगळी लक्षात ठेवण्याची काही गरज नाही पण त्याचं वैशिष्ट्य असं आहे की हे वाहताना साधारणपणे खाड्या त्या ठिकाणी तयार करतात हे त्याचं एक वैशिष्ट्य आहे ठीक आहे तर नर्मदा आणि तापी या दोन नदी प्रणालींचा नीट लक्षात ठेवा त्याचा अभ्यास करा अभ्यास करत असताना अजून एक गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवा की साधारण हे या नद्या वाहताना कुठच्या राज्यातून वाहतात किंवा कुठच्या राज्यातून वाहत नाहीत किंवा एखादी नदी कुठल्या दोन राज्यांमध्ये सीमा तयार करते आहे ठीक आहे ह्या गोष्टी आवश्यक लक्षात ठेवा महाराष्ट्राचा अभ्यास करताना या सगळ्या गोष्टी फक्त महाराष्ट्राला लागू करा की कुठल्या कुठली नदी किती जिल्ह्यातून वाहते तर कुठली नदी कुठल्या जिल्ह्यांची काय म्हणू आपण त्याला सीमा तयार करते अशा पद्धतीने ठीक आहे लक्षात ठेवा आता तुम्हाला फक्त सांगायचं येतं तर पूर्ववाहिनी नद्या पूर्ववाहिनी नद्या ह्या द्वीपकल्पातल्या महत्वाच्या नद्या आहेत ऑब्विसली त्या हिमालयीन नद्यांनी एवढा त्याचा व्हॉल्युम नक्कीच नाही आहे किंवा त्या तेवढ्या बारमाही सुद्धा नाही आहेत पण तरी सुद्धा त्या महत्वाच्या आहेत वाहन कारण त्या पूर्णपणे साधारणपणे पश्चिम म्हणजे पूर्ण जर कोकण किनारपट्टी सोडली तर पश्चिम घाटापासून ते पूर्व घाट करून त्या बंगालच्या उपसागरामध्ये जात आहेत त्यामुळे त्या लांबी वाईज आणि रुंदी वाईज पण महत्वाच्या आहेत त्यांचं सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक हे आणि आर्थिक सुद्धा खूप महत्वाचं इम्पॉर्टन्स आहे त्यामुळेच गोदावरी कृष्णा भीमा कावेरी महानदी ह्या महत्वाच्या नदी प्रणाली आहेत आणि भारताचा जो गंग नदी जोड प्रकल्प आहे तसाच भारताचा जो ज्याला आपण इनलँड वॉटरवेज आपण म्हणूया ते महत्वाचे इनलँड वॉटरवेज आणि नदी जोड प्रकल्पामध्ये सुद्धा या नद्यांचा सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे त्याच्यानंतर 
आपण फक्त एक फक्त लक्षात ठेवा की साधारण महाराष्ट्राचा अभ्यास करत असताना भीमा नदी प्रणाली ही कृष्णा नदी प्रणाली पेक्षा वेगळा अभ्यास केला जातो म्हणजे दोन्हींचा स्वतंत्र अभ्यास केला जातो पण ज्या वेळेला भारताच्या नदी प्रणालीचा विचार केला जातो त्यावेळेला भीमा नदी प्रणाली ही कृष्णा नदी प्रणाली चा भाग म्हणून वापरला जातो किंवा तसा तो अभ्यास केला जातो अलक्षमध्ये बस त्याच्यानंतर ह्या सगळ्या नद्या सुद्धा बंगालच्या उपसागरामध्ये जेव्हा ज्या डिस्चार्ज करतात वॉटर त्यावेळेला तिथे त्या डेल्टा तयार करतात त्या जेव्हा तिथे डेल्टा तयार करत आहेत तर लक्षात ठेवा त्या डेल्टाच खूप हजारो वर्ष त्याला झालेली आहेत त्यामुळे तिथे आता गॅस नॅचरल गॅस सापडतो डी सिक्स सारखे महत्वाचे गॅस प्रकल्प जे खाणी किंवा गॅस प्रकल्प साठे तिथे आहेत त्याच्यामुळे भारताची नदी प्रणाली ही आर्थिक सामाजिक आणि सांस्कृतिक या तिन्ही दृष्टिकोनातून आणि आता तर राजकीय सुद्धा कारण का काही ह्या नद्या वाहत असताना जे डिस्प्यूट झोन राज्यांमध्ये पाणी वाटपावरनं होत आहेत त्याच्यामुळे तो राजकीय मुद्दा सुद्धा आहे त्यामुळे करंट अफेअरच्या दृष्टिकोनातून कावेरीच्या संदर्भामध्ये गोदावरीच्या संदर्भामध्ये कृष्णेच्या संदर्भामध्ये काही वाद किंवा लवाद त्याच्या संदर्भात तयार झालेत का ते सुद्धा बघा ठीक आहे ह्याच्या पुढच्या व्हिडिओजमध्ये आपण साधारणपणे प्रत्येक नदी प्रणालीचा इन डेप्थ जाऊन अभ्यास करूया तुम्ही स्वतःहून अभ्यास करायला वाचनाला सुरुवात करा मी ज्या ज्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत प्रत्येक पॉईंटला अभ्यास करत असताना हे सगळे लिहिलेले पॉईंट आणि मी व्हिडिओमध्ये काही एक्स्ट्रा सांगितलेले पॉईंट लक्षात ठेवा त्याचा अभ्यास करा परीक्षेमध्ये ह्याच्याबाहेर काही येणार नाही याची आशा करूया